Para llevarnos bien, tenemos que ir a cenar y tomarnos tres copas de vino. <risa> Buenos días. Hoy tenemos placer estar con Juan Carlos Morel, uno de los mejores interioristas de Marbella. ¿Por qué decidiste ser decorador? Yo tengo mucho carácter. Me di la vuelta a mi jefe y le dije, mañana me voy. ¿Por qué te gustaba tanto Marbella? Lujo por todas partes, pero no hay glamour. ¿Te sientes orgulloso? Me gusta lo que hago y disfruto de lo que hago. ¿Cuál es tu mayor debilidad? La confianza en las personas. ¿Dirías que hoy estás en una de las mejores épocas de tu vida? Yo hace un año estaba muerto. La felicidad son momentos. ¿Eres afortunado teniendo unas buenas amistades? No. ¿Qué es amor para ti? Es muy difícil amar. ¿eh? El día que me vaya de este mundo, estoy feliz de haber conocido el amor. ¿Cuál es la clave del éxito para ti? Yo creo en lo que hago. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un placer estar contigo aquí. Muchas gracias, Dona, por hacerme esta entrevista y darme pie a salir en, tus, en tu página web y en los medios que tú trabajas. ¿Comenzamos? De acuerdo. Cuéntanos, ¿por qué decidiste ser decorador? Pues decidí ser decorador después de cinco años de estudios, tres de, de comunes y dos de especialidad. Estuve, mi primera vez que me puse a trabajar fue con 16 años y estuve 15 años trabajando en el mundo de la banca. Pero eh, en esos 15 años, a los 19 años, empecé a estudiar decoración. Entonces el esfuerzo fue tan grande y tuve tanta ilusión por esos estudios que cuando los acabé no quise seguir en el mundo de la banca. Entonces empecé con mis primeros clientes eh, en Madrid, y eh, que es de donde yo procedo. Soy nacido en Alicante, pero eh, me he criado en Madrid. Entonces eh, desarrollé mi carrera de decorador en, en, esa, en la capital y tomé la decisión de venirme a la Costa del Sol más adelante, con 30 años. ¿Siempre quisiste ser decorador desde pequeño? No, no. Eso lo aprendí cuando tenía 18 años, que un día iba en coche Ajá. por la, el Paseo de la Castellana y a la altura del Corte Inglés y el, el Banco de Bilbao uh -huh. hicieron una torre, que es el Banco de Bilbao, y era una torre que para mí eh, fue como ver una tuerca. Uh -huh. Entonces iba en el coche con unos familiares y un familiar me dijo, Juan Carlos, siempre estás viendo eh, diseños en cosas que te vas encontrando a tu alrededor. ¿Por qué no te pones a estudiar decoración? Porque tú vales para ser decorador. Y entonces fue la pauta, la pauta. Y hablé con mi padre, a mi padre no le gustó nada se enfadó mucho conmigo y basta de que se enfadara conmigo para decirle algún día lo que voy a estudiar será lo que me dará mi carrera y mi trabajo y mi forma de ganar dinero. Qué historia más bonita, ¿verdad? Muy bonita, muy bonita. ¿Cómo una cosa te puede cambiar por completo? Por completo. Una tu contra... destino, uh, ¿verdad? Sí. Porque aquel tiempo estuviste ya trabajando, estuviste en la banca, eh, haciendo un trabajo que te gustaba, bueno... Sí, yo en el mundo de la banca yo era muy feliz porque desarrollaba un, varios, tuve varias pautas dentro del mundo de la banca, eh, muy interesante, me sentía muy, muy a gusto con mis compañeros, con los clientes, hubo una época que empecé a conocer a la burguesía de Madrid y cuando yo vengo de una familia humilde, entonces siempre he tenido gusto por el estilo, el diseño, la riqueza me, me llamaba mucho la atención en esa época, ahora ya no tanto. Al conocer a la burguesía de Madrid, porque yo trabajaba en, la, en el Paseo de la Castellana, en la Plaza de Canalejas y en la calle Velázquez, tres sitios muy importantes para donde hay una concentración de burguesía, entonces yo veía las casas, veía el servicio que tenía esta gente y veía las formas. Y eso fue una, una gran, un gran aprendizaje para mí. Y a raíz de eso tomé, tomé la decisión de, de ser decorador. ¿Cómo fue compaginar trabajo en la banca y los estudios? 
fue muy bonito al principio y cuando ya me metí en más los estudios más importantes eh, fue muy duro. Yo me, yo me metía en los cuartos de baño del, del banco para poder descansar 20 minutos. La hora del desayuno, la media hora del desayuno, yo me metía en un cuarto de baño a dormir. ¿sabes? Pero bueno, fue una, una, una etapa súper bonita. Mis primeros proyectos uh -huh. fueron con clientes uh -huh. del banco. Me encargaban pequeñas cosas, un salón, un dormitorio, sí. un hall de entrada. Hacía escaparatismo también en algunas tiendas de ropa de Madrid. Uh -huh. Entonces, eh, mi, mi jefe se enfadaba mucho conmigo porque en las horas de trabajo pues, me llamaba mucha gente. Entonces, eh, hubo un momento en que yo tengo mucho carácter. Entonces, me di la vuelta a mi jefe y le dije, mañana me voy. Y fue la mejor decisión que he tomado en, en mi vida, a nivel profesional. ¿Por qué te gustaba tanto Marbella? Eh, me gustaba por la tranquilidad, por el lujo y glamour sencillo que había en aquella época. Ibas a un buen restaurante y no era nada sofisticado, era sencillo pero con clase. Con clase sí. Lujo por todas partes, pero no hay glamour. Y a raíz de venir, tomé la decisión de buscar trabajo aquí, Marbella. en el Marbella. ¿Cómo recuerdas, Juan Carlos, esos inicios de abrir tu primera tienda, tus primeros clientes, tus primeros trabajos? Pues los comienzos fueron muy emocionantes y muy duros a la vez. ¿Por qué? Porque yo era un decorador o me creía que era un decorador en ese momento, eh, que quería hacer proyectos elegantes, sí. sofisticados, sí. Con, con estilo sí. uh -huh. y con glamour. Cuando llegas a la Costa del Sol, lo que encuentras y lo que yo encontré en cada onda uh -huh. es que toda la tienda que yo monté, uh -huh. que todo estaba elegido en Madrid, y de proveedores que yo ya conocía porque me suministraban para los proyectos que yo hacía para clientes en Madrid, Ajá. todo lo que yo traje y monté, todo el mundo se quedó alucinado con mi tienda. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí solamente se ponía mueble blanco lacado barato, Ajá. que yo ni conocía ese tipo de mobiliario. Estaba trabajando como decorador, que era lo que yo quería, y estaba disfrutando de una vida que la banca no me hubiera dado. Entonces, a veces me paraba y decía, estoy trabajando y soy feliz. Sí, que es súper importante. Muy importante. Hacer lo que te gusta. Muy importante. Por eso sigo siendo decorador. Porque me gusta lo que hago sí. y disfruto de lo que hago. Juan Carlos, ¿qué fue lo que te propusiste y qué has conseguido hasta ahora? ¿Es lo que has hecho al día de hoy? Cuando yo llegué a Calaonda, pasaron siete años... Eh, esos siete años fueron años en los cuales me costó vivir en la Costa del Sol. No fue fácil, pero fueron siete años en los cuales yo eché raíces sí. y empecé a asegurarme que mi trabajo estaba aquí y no había que volver a Madrid, porque siempre hubo un, un miedo interior. ¿no? Entonces eh, fue una etapa de desarrollo personal, y profesional impresionante. Tuve cinco empleados, cinco empleados, los cuales reconozco que fueron fantásticos, fantásticos. Y la época de la crisis sí. que vino, me tuve que deshacer de esas cinco personas, que fue para mí mi mayor eh, fracaso. Pero los fracasos son una fuente de aprendizaje y eso el ser humano no, 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 lo, no lo piensa. Había despedido a tres empleados, me quedé con dos, pero los cinco eran válidos. Entonces, de los dos que me quedé, esas dos personas siguen estando en mi vida. Juan Carlos, al día de hoy, ¿te sientes orgulloso de lo que eres a nivel profesional? Sí, la verdad que todo mi recorrido me hace sentirme orgulloso. Cuando he cerrado mi tienda, el 
a el día 1 de noviembre del 2020 para dar el cambio que he dado, porque la tienda ya no vendía, quien vendía era yo. Y gracias a esta pandemia y gracias a las nuevas eh, formas de profesionales que hay y gracias a un grupo de, de trabajo que, del cual soy miembro que se llama Colabora Empresa 2.0, creado por David y García. Ahora mismo estamos en un momento complicado, delicado, en el cual es muy difícil conseguir proyectos y conseguir conocer profesionales. Antes las puertas estaban abiertas y tú podías conocer profesionales en una comida, en una cena, mandando un correo electrónico. Y eh, David García tuvo la idea de eh, crear un grupo de WhatsApp y ese grupo empezamos siendo nueve personas a finales del mes de marzo del 2020 y a día de hoy somos 145 personas, wow. si no estoy confundido, porque el grupo cada día aumenta. ¿Cuál crees que son tus mayores virtudes a nivel profesional, Juan Carlos? Es escuchar al cliente, intentar hacer mi trabajo lo mejor posible, crear el proyecto para el cliente, no para mí, uh -huh. porque la casa, el apartamento o la estancia que me encargan uh -huh son para que ellos vivan, no para que viva yo. Claro. A mí me gusta que mi cliente sepa lo que está pensando y lo que está adquiriendo para su hogar. Uh -huh. Y después el crear una vivienda que tenga una duración a nivel estilo de 10, 12 años. Uh -huh. Que no sea una vivienda fashion, sí. porque todo lo fashion sí. desaparece. Claro. Entonces, ese tipo de cosas las considero virtudes. ¿Qué es lo que consideras en tu trabajo más difícil? Trabajar con los gremios. Los gremios, todo lo que es la gente que se dedica a hacer el proyecto. Eh, tú hablas con los jefes de esos gremios, pero eso es lo que yo llevo peor. peor y aparte que ahí sale mi carácter. Eso es una de mis cosas que, que no me aguanto, no me aguanto. En fin, puedo parecer una persona cordial, puedo parecer una persona eh, simpática, que lo soy, sí. también lo soy, pero cuando sale mi carácter, ahí sale la herencia de mi padre y es terrible, soy terrible. Pero si no llevo razón, a los cinco minutos te estoy pidiendo perdón. Mira, es otra de las virtudes muy buenas. Sí, pero, pero es que hasta que aparece la virtud buena, sale la virtud que pasar arrogante por... e imperiosa, que, que es complicado, que es complicado, ¿sabes? ¿Qué hay especial en ti, Juan Carlos, que te hace diferente al resto de tu sector? Bueno, cada interiorista eh, somos de una forma y una personalidad diferente. Uh -huh. eh, creo que para hacer un proyecto... Eh, me fijo mucho en un montón de, de objetos y en, en una forma de, de vida. Por ejemplo, yo soy un gran amante de la ópera. Uh -huh. Entonces, cuando yo me siento en el Teatro de la Maestranza, en el Teatro Real o en el Teatro del Liceo, que son los teatros en los que, a los que iba, <ríe> porque llevo un año sin ir a, a ver una ópera, eh, la escenografía, uh -huh. no te puedes imaginar la cantidad de, de diseño, de información que me da para un proyecto. Yo cuando iba a la feria de Milán, siempre me iba jueves, viernes, sábado y domingo. Uh -huh. Entonces, el sábado yo iba a la feria por la mañana y a las 12 me iba de la feria y ya me iba a las calles de la moda de Milán. Y me acuerdo que iba con un decorador y me decía, pero vamos a ver ropa. Dice, sí, sí, vamos a ver ropa. Eh, dice, pero ¿y por qué te metes en una tienda de, de ropa de mujer? Ah. Digo, bueno, nos hemos metido en Cristian Dior. Dice, sí, pero ¿por qué tienes que subir a ver lencería? Uh -huh. Digo, pues que en la lencería, en el montaje que hace Cristian Dior, sí. ahí ves los colores que va a ver la nueva temporada. Sí. Y lo que tienes que hacer es ver la decoración, uh -huh. los vestidos, la, la lencería, uh -huh. y ver cómo se combina lencería zapatos, sí. estanterías, iluminación, alfombras, y todo eso uh -huh. 
si tú te fijas en esa estancia, ahí tienes un proyecto para el año que viene. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Crees que es tu carácter? La confianza en las personas. ¿Confías en las Confío personas? Confío en las personas. Y me he llevado muchos palos. Pero, y sigo confiando, ¿eh? Mi carácter también es otra debilidad, porque aparte mis amigos y las personas que me conocen me, me lo dicen, porque hay que conocerme, claro. hay que conocerme, es decir, yo contigo soy encantador porque estoy súper a gusto, me siento cómodo y tal, pero en la relación de amistad, cuando las personas nos vamos conociendo más, o en la relación profesional, uh -huh. yo por ejemplo, ahora mismo estoy hablando con un cliente que no estoy de acuerdo con lo que dice, entonces lo que, para que él consiga un proyecto adecuado, le estoy enviando todos los correos donde él dice no. Uh -huh. Y ahora ya estoy empezando a que me diga sí. Uh -huh. Pero para eso he necesitado irme a un año atrás para que él vea que no estoy confundido. Que quien me ha parado el, la continuación del proyecto ha sido él. Uh -huh. Y ayer, por ejemplo, por la noche, recibí un correo. Por favor, Juan Carlos, estoy de acuerdo con usted. Y ahora vamos a hacer lo que usted me dice. Y entonces, es decir, eso, quien va a ganar uh -huh. es él. Claro, claro. Entonces, le he mandado unos correos con una pauta y una tranquilidad y una explicación que le podía haber dicho otra cosa más directa. Uh -huh. vale. Pero no puedo decírselo. Claro. Porque también es una persona de habla inglesa uh -huh. y el inglés y el español tenemos otra forma de ver la vida totalmente diferente. Entonces yo soy una persona con sangre caliente y ellos son una persona con sangre fría, totalmente. Yo que lo veo así, lo veo así. Tengo muy buena relación con clientes ingleses, pero mmm, para llevarnos bien tenemos que ir a cenar y tomarnos tres copas de vino. <risa> ¿Te consideras una persona feliz? ¿Y qué es la felicidad para ti? Me considero una persona eh, cómoda con mi forma de vida. Feliz en ocasiones. La felicidad son momentos. No es, un, no es siempre felicidad. Pero para mí eh, el hecho, por ejemplo, de haber tomado la decisión de venir a vivir a la Costa del Sol. El hecho de conocer Andalucía el hecho de conocer a todas las personas que he ido conociendo en estos 31 años que llevo aquí y el hecho de poder desarrollar mi trabajo, uh -huh. el hecho de tener salud es muy importante y el hecho de abrir la nevera y que haya comida es muy importante. Todo eso es felicidad. Antes no hacía este tipo de comentarios, ponía otro tipo de cosas materiales, pero ahora esto que te acabo de comentar es fundamental para sentirte feliz. Y además haces lo que te gusta. Eso, eso es, eso es fundamental. Eso es fundamental porque, mira, tengo 61 años, me estás haciendo un reportaje gracias a mi profesión. Entonces, esta reunión que estamos teniendo tú y yo es gracias a que otro decorador te ha estado hablando de mí. Entonces, mi profesión me va moviendo por la vida. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿Cuál sería? Mi relación con mi padre. Ha sido muy negativa. No estaba preparado para eh, poder comprender a una persona más mayor. Entonces, ahora que mi padre ya no está, ya me he conciliado con él. ¿Cuál es el recuerdo más bonito, más emotivo que guardas en tu memoria? Bueno, tengo muchos recuerdos de muchas vivencias que he tenido con diferentes personas, pero igual que cambiaría mi conducta eh, paternal a nivel mi padre y yo, eh, mi padre me ha dado una infancia fantástica, que eso es muy importante. Sí. Lo que pasa es que yo con 14 años yo ya empezaba a darle caña a mi padre y mi padre me la iba dando a mí. Ha tenido que pasar mucho tiempo para yo comprender por qué mi padre me daba esa caña a mí. Entonces, parte de mis gustos a nivel culturales me los ha enseñado mi padre. Si yo, con las conversaciones que he tenido con mi padre, hubiera sido más tolerante, hubiera entendido la diferencia de edad, no hubiera ocurrido 
todos los desarreglos que tuvimos como padre y como hijo, y como hombres los dos. Entonces, mi padre, después, durante toda su vida, eh, ha estado orgulloso de mí. Pero yo he sentido que no estaba orgulloso de mí cuando yo quería que estuviera orgulloso de mí. El decir a mi padre que yo quería estudiar decoración, eso fue un gran disgusto para mi padre. En cambio, cuando mi padre vio mi primera tienda en Calahonda, se sintió orgulloso de mí. Y yo le dije, es que yo quería que te hubieras sentido orgulloso de mí cuando yo tenía 18 años, que fueron cuando empecé mis estudios de decoración. No ahora que ya lo ves. Son problemas que entre padres e hijos ocurre, yo pienso, que en casi todas las familias. ¿Crees que en aquel momento te faltó el apoyo de tu padre? Totalmente, totalmente. Y lo sigo diciendo, igual que hablo bien de él, yo al pan pan y al vino vino. Es decir, yo en aquel momento me faltó su apoyo, porque para mí mi madre y mi padre son personas que, muy importantes, que he aprendido gracias a la educación humilde que me han dado ellos y a la libertad que me han dado ellos. Y eso es el mayor regalo. ¿no? ¿Qué miembro de tu familia te ha inspirado más? Mi madre. Yo soy muy parecida a mi madre a nivel eh, gusto, uh -huh. a nivel estilo, a nivel eh, musical, a nivel hogar, cocina. Todo eso me lo ha inspirado mi madre. Y mi madre es una mujer que ha viajado muy poco, pero se ha documentado mucho. Entonces, por ejemplo, cuando yo paso eh, temporadas con mi, con mi madre, cuando viene aquí a Marbella, pues es que es un disfrute. Mi madre es, tiene ahora mismo 85 años. Pero es, es una señora, es una señora. Y tú, por ejemplo, a mi madre la ves en Madrid y es una abuela. Pero con su hijo es una señora. ¿Tienes algún miedo oculto en tu vida, Juan Carlos? Pues oculto no, que yo sepa, porque todos mis miedos los digo en voz alta. <risa> ahora mismo el miedo está en la salud. Porque cualquier otro miedo que tengamos es un problema. Y ese problema, cuando lo soluciones, va a venir otro problema. Entonces, a mí ahora mismo, lo que más miedo me da es la salud. ¿vale? Y después, tengo un miedo a la muerte. Entonces, cuando he ido a un funeral, cuando alguna persona de mi entorno se ha ido, yo consuelo a esa persona. Yo soy muy fácil para ayudar y para aconsejar, pero después veo que yo lo llevo muy mal. Entonces, eso es un miedo. ¿Has sentido en algún momento frustración en el ámbito profesional? Sí. ¿O personal? No, sí. A nivel... En los dos, en los dos. El ser humano, eh, a veces, tenemos frustraciones o nos creamos frustraciones por, lo, por la educación que hemos, hemos tenido. Por ejemplo, antes hemos estado hablando del fracaso. El fracaso, cuando te sientes fracasado, te sientes humillado por ti mismo. Entonces, ¿por qué? Si el fracaso lo que tienes que hacer es darte fuerza para salir de eso que tú llamas fracaso. Lo que ocurre es que las palabras, el diccionario y el ser humano nos hacemos mucho daño con todo este tipo de palabras. ¿Dirías que hoy estás en tu, una de las mejores épocas de tu vida? Eh, estoy en una etapa muy interesante. Uh -huh. Yo hace un año estaba muerto. Hace un año estaba súper triste. Quería conseguir cosas, pero había una parte de mí que las quería conseguir uh -huh. y otras que no la dejaba. Uh -huh. En marzo, cuando yo entro en el grupo Colabora, me cambia el chip. Pero no es el grupo quien me cambia el chip, soy yo. ¿Qué es amor para ti, Juan Carlos? Amor para mí es eh, la complicidad con las personas a las cuales amas. Es muy difícil amar, ¿eh? La gente enseguida utiliza la palabra amor porque no, no cuesta utilizarla. Sí. Lo que pasa es que las personas, muchas, no saben lo que significa la palabra amor. El amor está para lo bueno, para lo malo, para las cosas complicadas, los problemas, sí. la diversión el, y las alegrías. Entonces, yo mm, he tenido la suerte de conocer el amor. Y doy amor 
ahora mismo a las personas que me apetece. Me, el día que me vaya de este mundo, estoy feliz de haber conocido el amor. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? Confianza, verdad y que esté ahí, que esté ahí. Es decir, la amistad uh -huh. es otra palabra que se utiliza muy liberalmente, pero la amistad, tú y yo no podemos decir que somos amigos, uh -huh. pero cuando pasen tres años, cinco años o veinte, sí nos podremos decir que somos amigos. La amistad tiene que vivir muchísimas etapas. Si tú solamente tienes amigos para divertirte, uh -huh. es fantástico, uh -huh. pero también tienes que tener amigos para enfadarte, uh -huh. para ayudarles, uh -huh. para que te ayuden, uh -huh. para llorar y para estar cuando te necesiten. Cuando se cumplen uh -huh. todos esos requisitos, es cuando esa persona ha sido amigo tuyo. ¿Puedes decir que al día de hoy eh, eres afortunado teniendo unas buenas amistades? No. No, no soy afortunado teniendo unas buenas amistades. Pero tengo amistades. Pero precisamente por el cambio que ha habido en mí este pasado año, uh -huh. eh, te contesto así. Las personas que escuchen esa entrevista se pueden quedar perplejas porque las personas muchas veces a esta pregunta no decimos la verdad. Pero como yo soy una persona que digo la verdad, lo, te estoy contestando para contestarme a mí, no para darte a ti una respuesta. La amistad es una amistad complicada, donde todos somos muy fantásticos, muy amables y tal, hasta que llega un momento en que te tocas y no... ¿Cuál es la clave del éxito para ti? La clave del éxito es creer en lo que haces, creer en uno mismo y estar seguro de lo que estás ofreciendo a clientes, a familia y amigos. Yo creo en lo que hago y soy consciente cada día cuando hablo con una persona de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias. A ti. Ha a sido ti por... un placer, un verdadero placer Muchas conocerte, gracias. conocer tu experiencia tu vida, pasar por unas etapas muy importantes de tu vida, para mí ha sido un verdadero placer. Pues muchas gracias porque llevamos dos días conociéndonos y en dos reuniones has abierto el libro de Juan Carlos Morel totalmente. Muchísimas gracias. A ti, gracias muchas de gracias. nuevo. Muchas gracias. Gracias.